السلام عليكم اليوم راح ناخذ واحدة من المواضيع الكلش مهمة وهو موضوع الهدق الهدق مهم باعتباره كل الشائع بحياتنا اليومية كل واحد من عندنا او من اهاليتنا ممكن عانى من الهدق او يعاني ما زال من موضوع الهدق طبعا هو بيشنس يدخل لنا للصيدلية ياخذون مسكنات ضمن هذا الموضوع لكن طبعا قبل لا نصرف للبيشنس شريط الباراستول او البانادول او البروفين او اني اذر او تي سي دراجز لازم احنا نخلي ببالنا عده اسئله لازم نطرحها على المريض حتى نتاكد من التايب اوف ذا هيدك شنو الكوز او يحتاج البيشنس ريفيرال او لا اول شيء نسال عنه هو طبعا الايج عمر المريض آه لانه اذا كان طبعا البيشنس جوا 12 سنه من تشيلدرن لازم كلهم هذول راسا نسوي لهم ريفيرال باعتبار هيك عمر دائما معرضين اثناء اللعب انه يوقع او ينطخ فهذا اكو مثلا ريسك اوف سيربرال هيموريج احنا لازم نخلي بالنا ثاني شيء انه البيشنس ممكن يكون عنده انذر ساينز مثل الفيفر او نيكستفنس هذا ممكن يكون ساينز اوف انفكشنز لايك مينينجايتس لهذا اني تشايلد جوا 12 سنه لازم شود بي ريفير تو ذا فيزيشن ثاني اذا كان elderly هم نفس الفقره الالدرلي ايضا معرضين كلش هوايه للفولز انه يوقعون او ينطخون فاحنا ايضا نخاف من الهيموريج او عندهم صار فد مشكلة معينة لهذا لازم نسوي لهم رفعرال بالنسبة للأدلس الأدلس راح نبدي نسأل أسئلة أخرى مثلا الديوريشن انت صار عندك قبل هذا وجع الراس كلش قد يصير عندك وجع الراس وشنو أخذت أو تي سي دراجز المفروض الأو تي سي دراجز هذا يفيده خلال 24 ساعة إذا ماكو أي امبروفمنت بالهدك إذا شود بي ريفيرد تو ذا فيزيشن ايضا نسأل على بالنسبة لل nature and site of pain نوع الالم حدة الالم severity مالته طبيعة الالم اذا كان dull or throbbing او pulsating غالبا ال tension او stress هدك هذا اللي نعاني منه بالحياة الاعتيادية هذا يكون dull pain يعني حدة مالته ثابتة وغالبا يكون من mild الى severe بينما بحالة الميجرين مثلا لا هذا راح يكون pulsating or thumping headache اللي هو يكون مثل الطرق بالمطرقة واحد شلون يقول الألم يدق براسي بلهجتنا العامية أيضا بالنسبة للسايت اوف بين نسأله الوجع وين يكون كل الراس داير مداير الراس نص يكون صداع نصفي اللي هو غالبا يكون للميجرين والكلاستر هيدك او يكون تحت العين آه ايضا نسال عن الفريكوانسي اند تايمينج ليش مهم عندنا الفريكوانسي اند تايمينج ايضا مهم حتى نعرف البيشنت هذا لازم نسوي له ريفيرال لو نقدر نعطي او تي سي تريتمنت مثلا البيشنت اللي يقول لنا انا عندي وجع راسي يبدي كلش الصبح كل شديد لكن يتحسن خلال اليوم هذا ممكن ينطيك فد وورنينج uh, انه هذا البيشنت ممكن عنده انكريز بالانتراكرانيال بريشر شنو هو هذا الانتراكرانيال بريشر الانتراكرانيال بريشر هو uh, زيادة الضغط داخل السكال الدماغ آه نتيجة شنو؟ نتيجة فلويدز مثلا سي اس اف نتيجة مثلا اودمة نتيجة اللي هي جاي نتيجة انفكشن او نتيجة هيموريج مثلا صاير عندنا هاي كلها ممكن تساعد لنا السربرال سوري الانتراكرانيال بريشر فلهذا لازم نكون بريسايز آه من احنا نسأل البيشنت Previous history إذا كان patient أصلا عنده fits دي يصير أو feigns إنه هو واقف يوقع من طولة مثلا نتيجة ويا الهدق عنده أعراض أخرى إذا عنده migraine for the first time غالبا إذا patient مثلا جاء عندنا أربعين سنة عمره ويشكي migraine صار عنده صداع نصفي أول مرة أكيد هذا لازم نسوي له referral لأن غالبا معدل العمر اللي يصابون بالمجرين هو بين 18 الى اربعين سنه 
فاذا اول مره هو يعاني من الميجرين لازم ايضا نسوي له ريفيرال اكو اسوشيتد سيمبتومز مثلا نوزيا فوميتنج فوتوفوبيا فوتوفوبيا هو الانزعاج الشديد من الضوء طبعا لهذا دائما مريض سوري البيشنتس اللي يعاني من الهدق او الميجرين نشوفه دائما يحب يقعد بالظلام غالبا النوزيا والفوميتنج اسوشيتد وذ ميجرين او سيفير هدق Uh, precipitating factors مثل الفود مثلا عندنا بالميجرين عندنا الشوكليت والتشيز يسوون precipitation للبين uh, الكحول السترس والهرمونال هرمونال uh, نشوف الاستروجين هو precipitating factors بالفيميل خاصة بال, بالنسبة للميجرين بعد لهذا نشوف دائما البيشنس اللي عندها الفيميل عندها ميجرين uh, يزداد حدة البين او يجيها الاتاك مال الميجرين Uh, two days before or two days after mans. Re uh, recent trauma or injury. إذا كان ال patient متعرض فد تراوما معينة واقع مطخوخ مثل ما قلنا أيضا نسأله أو falls. هنا أنا بهذه الصورة راح نشوف ال site of pain. سايت اوف بين بالميجرين مثل ما نشوفه في منتصف الرأس منتصف الرأس فقط نصف واحد ممكن يكون اليمين وممكن يكون اليسار التنشن هيدك هو مثل الباند يكون داير ما داير الرأس وممكن يوصل للنك أيضا والتوب اوف ذا هيد نشوف الساينا بالنسبة للبين الناتج عن السينوسايتس الهيدك الناتج عن السينوسايتس هو غالبا يكون خلف العين يكون associated with congestion nasal congestion فهذا نتيجة إنه ال ال accumulation of mucus بال sinus area راح يسبب إنه increase بال pressure وبالتالي زيد ال congestion وزيد ال pain بهذه الحالة أيضا ممكن يصير عندنا secondary bacterial infection نتيجة هذا الاحتقان فاحنا مرات نحتاج ننطي إضافة إلى التريتمنت البين ريليفر لازم أيضا ننطي أنتيبايوتيك طبعا حسب البيشنت <تصفيق> عفوا بالنسبة للكلاستر هيدك الكلاستر هيدك هو نوبات من الصداع تكون متناوبة من اسمه كلاستر مثل عنقود العنب يعني اكو تناوب ب يمكن يصيب البيشنس يوميا من اثنين الى ثلاث شهور وبعدين فجأة نشوف البيشنس طبيعي يرجع سنتين ثلاث سنوات ماكو اي اتاك وممكن يرجع له مرة ثانية يتميز الكلاستر هتك انه ممكن يكون مصحوب بواتري ريد ايز سوالينج ريدنس اند سواتينج عفوا <تصفيق> بالنسبة للالرجي توب اوف ذا هيد يكون هو غالبا وطبعا يا اسوشيتد ذا راني نوز اند سنيزنج اكزيرشنال هيدك اللي هو العادي اللي احنا نتيجة الاراق والتعب مثل ما قلنا ممكن anywhere اوف ذا هيد وهذا طبعا اكزيرشن such as exercising يكون aggravated by uh, daily work or exercise or activity بالنسبة للميجرين نجي عليها أو الصداع النصفي طبعا ب two types migraine with aura and migraine without aura شنو هذا الأورا؟ الأورا هو عبارة عن ال 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 symptoms اللي associated with المجرين مثلا اللي هو ال light flashes flashes يعني الواحد يشوف مثل ال الضوء القوي بعينه أو blind spots نقط عمياء ظلم ظلمة Uh, ايضا ممكن associated with tingling او uh, نقول خدر ب... ب... يأثر على مثلا اللسان يأثر على ال... <تصفيق> الايد او نصف الجسم هذه صحولة with aura غالبا يصيب ال... البيشنس من خمسة الى ستين دقيقة يبقى البيشنس يعاني من هذا... هذه السبتمس وهم صحولة البرودرومال فيس هذا اللي هو قبل لي يجي البين مع الميجرين وراها راح يبدي البين مع الميجرين هذا طبعا التايبس شو نصيح له قبل الكلاسيك ميجرين بالنسبة للميجرين without aura اللي هو ما بي برودرومال فيس طبعا الميجرين يصيب الفيميلز تقريبا اكثر من الميلز الفيميلز تقريبا 17% الميل تقريبا 8% الفيميل غالبا تكون اسوشيتد ميجرين ماتها with aura اكثر من الميل 
um, patients with migraine غالباً, without, with aura or particularly severe migraine without aura should not take combined oral contraceptive طبعاً إذا كانت الفيميل تأخذ oral contraceptive so بدأت تعاني من المجرين لازم should be discontinued immediately ليش؟ لأنه زيد من risk of stroke عندنا um, طبعا عدد من ال 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 points اللي هي under uh, international headache societies diagnostic pointer, uh, pointers for migraine شون نعرف هذا البيشنت عنده migraine أكو أول شيء لازم يكون عنده at least two of the following four characteristics اللي هي unilateral uh, location لازم يكون uh, نصفي في أحد الجوانب فقط uh, pulsating quality يكون uh, التايب مالته مو دل لا ينبض مثل النبض moderate or severe pain intensity and aggravation by or causing avoidance of routine physical activity غالبا يكون uh, aggravating by exercise مثلا heavy works during headache at least one of the following symptoms ممكن تكون ويا مصحوبة ويا مثل nausea or vomiting الفوتوفوبيا اللي هي aversion to light إنه الانزعاج من الضوء والفوتوفونيا سوري فونوفوبيا اللي هو الانزعاج من الصوت بالنسبة لل الكاركترستيكس اللخي انه at least two of the characteristics اللي هي البيشنس اللي عاني منها with aura اللي هي ممكن تكون visual, sensory, speech, motor, or brain stem, or retinal هذولي طبعا البرودرومال فيس يكونون يمر بيها البيشنت another type is tension type headache التension type headache غالبا يكون bilateral يعني يكون مثل الباند دائر مدائر الراس and have a pressing or tightening quality مثل الضغط واحد كأنه ده يضغط على راسك هذا يكون ال nature of the pain. Recurrent episodes of headache that are usually bilateral جنا non pulsating يعني هذا اللي فرق عن المجرين. غالبا not aggravated by routine physical activity such as walking or climbing stairs مو مثل المجرين لا ممكن نتيجة أكثر شيء تجي إرهاق شديد. أو ممكن تركيز في شيء معين. Uh, not associated with nausea or vomiting or photophobia or phonophobia. هذا حتى نميزها عن المجرين. بالنسبة لل uh, عندنا medication overuse headache. medication overuse headache طبعا هذا يصير نتيجة ال overuse of OTC drugs. اللي هي for treatment of headache يعني البيشنت كل ما يصير عنده headache يأخذ treatment غالبا ويا جماعة المجرين باعتبار المجرين هم أكثر ناس يأخذون مسكنات أكثر شيء تكون مصاحبة للتريبتانز وال والنانسترويدال كومبايند انالجيسكس أو الـ ergots اللي هو كلهم طبعا نستخدمهم بحالة المجرين طبعا إذا كان البيشنس يأخذهم أكثر من عشر أيام بالشهر أو أكثر وبعض الأحيان تصير بالبيشنس اللي هم أصلا يعانون من حالات مرضية أخرى فيضطر يأخذ لها analgesics مثل مثلا جماعة الريوماتويد أرثرايتس أو الأوستيو أرثرايتس هذول كلهم يعانون مثلا من painful condition فيأخذ دائما analgesics فراح يعاني من medication overuse headache ممكن طبعا الحل الوحيد حتى نتخلص من هذا البين should stop the analgesia Uh, with careful support and encouragement من ال ال الفيزيشن طبعا أو الداير ما داير ال ال family مالته uh, ممكن يأخذ إنه شهرين حتى uh, تنحل هذه المشكلة uh, 
مرات حتى البارستامول او النسترويدل بحد ذاتها ممكن ايضا تسوي لنا هذا التنشن هيديك بالنسبة للكلاستر هيديك او مثل ما كان يسمى سابقا ميجرينوس نيورالجيا Uh, a typical pattern we uh, be daily episodes of pain over two to three months. مثل ما قلنا يعاني البيشنس من البين شهرين أو ثلاثة وبعدين ممكن يكون free of pain for uh, up to two years. Um, غالبا ممكن البيشنس يصحي من النوم هذا commonly wakes the persons from sleep within two hours of going to sleep ورا ساعتين ما ينام. لكن آه كل ابيساد ممكن يكون 15 ثاني آه 15 دقيقه العفو الى 3 آه hours وبعدين البين يروح يكون مثل ما قلنا بوان سايد ممكن اسوشيت وذ بينفول ووترينج اي اند ووترينج ار بلوك نوستريل اون ذا سيم سايد از ذا بين بما انه احنا قلنا هو ياثر على جانب واحد بالنسبة للسينوسايتس مثل ما ذكرنا هي مشكلة uh, complicated respiratory viral infection called allergy راح يسبب لنا inflammation and swelling للميوكوزال لينينج بالتالي congestion طبعا هذا ال pain uh, يكون worse on bending for worse or lying down مثلا دائما ال patient يقول له من من تدنج لي قدام تنحني لي قدام uh, يزداد الألم غالبا يكون يقول اي او مثلا من ينجطل ايضا يزداد البين بالنسبة لل temporal arteritis temporal arteritis هذا فتشي شوي يكون critical ليش لانه هذا هنا عندنا يجي بال elderly patients اللي هو ال arteries that run through the temples become inflamed راح يصير عندنا inflammation بال temporal arteries هنا أنا ممكن شوي يكون thickening بها راح يصير و enlargement نتيجة ال inflammation pain طبعا راح يجي بصفحة اللي هي بالصفحة مال ال patients قريب ال cheek وال وال hair بين ال cheek وال hair ال patient طبعا should be referred immediately لأنه هذا إذا ما تشخص بسرعة لازم كلش بسرعة يشخص وكلش بسرعة ياخذ علاج إذا ما تشخص راح يسوي لنا retinal damage وبالتالي راح يؤدي إلى blindness طبعا هو إذا شخص بسرعة هو المرض curable لكن آه إذا ما تشخص بسرعة قلنا راح يؤدي إلى blindness آه التريتمنت مالته طبعا هو high dose of corticosteroids like prednisone 60 ملغ Uh, شو وقت نسوي له ريفيرال شو وقت نحتاج نسوي ريفيرال للبيشنت uh, طبعا قبل ل... ل... نحكي على موضوع ريفيرال اكو قلنا بريسيبيتينج فاكتورز اللي هي قلنا ستريس والفود والهذه هاي تطرقنا لها ريسنت تروما اور انجري ايضا وريسنت اي تيست انه البيشنت يبدي مثلا من يقرا او يكتب يعاني من هاد uh, قوي أو مثلا من يركز على التلفزيون أو بالتليفون ليش؟ نتيجة إنه ممكن هذا صار عنده ضعف بالنظر لهذا مرات البيشنس نقول له روح سوي فحص للعين حتى نتأكد إذا كان نظرك سليم أيضا أكو أكو medications هي أصلا تسوي precipitation للهيديك مثل النيتريتس اللي هو نستخدمها في علاج الأنجينا اللي هو الأنجسيد وجماعتها الأيزوربيد كلهم هذول السايد إفكت مالتها هي الهيديك ممكن ايضا مرات الهيديك اسوشيتد وذ هايبرتنشن بعض البيشنتس اللي يصعد ضغطهم يكون uh, عندهم الهيديك شو وقت نسوي له ريفيرال للبيشنتس uh, طلعنا طلعنا عليها بالبدايه انه هيديك اسوشيتد وذ انجري اور تروما هيديك اسوشيتد وذ هاي تمبريتشر اكثر من 38 درجه سيليزيه باعتبار هذا ساينز اوف انفكشن ممكن سيفير هيديك اوف مور ذان 4 hours duration لأنه هذا ممكن increase بال intracranial pressure suspected adverse drug reaction headache in children under 12 years severe occipital headache across the back of the head هذا ممكن نتيجة increase بال intracranial pressure أو ممكن نتيجة infection 
headache that is worse in the morning and then improves كنا هذا أيضا increase سبب بالintracranial pressure associated drowsiness unsteadiness visual disturbances or vomiting أيضا هذا أكيد يكون في فد مشكلة من أكو هذه symptoms ويا next stiffness ممكن meningitis frequent migraines adjusting need for prophylactic treatment frequent and persistent headaches خاصة إذا أول مرة يعني if the headache does not respond to OTC analgesics within a day, referral is advisable. If then, إحنا من ننطل patients treatment نبه إنه أنت إذا يوم كامل مش في أي improvement لازم تراجع الطبيب. نيجي على ال management. طبعا ال management اللي نستخدمها هي ال first line هي ال paracetamol. The Panadol has analgesic and antipyretic effect, but little or no anti-inflammatory actions. يعني يختلف عن النان سيرويدال إنه ما عنده anti-inflammatory action. Less irritating to the stomach. لهذا نفضل بالأشخاص اللي عندهم مشكلة بالمعدة أو قرحة بالمعدة أو عنده مشكلة GIT irritation دائما يعاني منه. ننطي باراستامول can be given to children from two to three months old. إذا هو سيف أيضا ممكن حتى ننطي بالإنفانس والشايلد. Effectiveness in the management of migraine is limited. طبعا باعتباره هو not very strong analgesic. Can cause liver toxicity in overdose. طبعا هو الماكسيمم دوز 4 جرام لهذا نتجنب ان افويد تو اكسيد ذيس دوز ايضا ايبوبروفين ايبوبروفين هو مسكن جيد طبعا لوجع الراس هاز انالجيسك انتي انفلاماتوري اند انتي بايرتيك اكتيفيتي uh, بالنسبة للأوبروفين causes less irritation and damage to the stomach than does aspirin. الأسبرين أيضا نستخدمه طبعا بالتريتمنت of headache analgesic لكن uh, at a dose uh, اللي هي غالبا تكون uh, 600 إلى 900 ملغرام 3 to 4 times daily لهذا بهذا الجرعة شوي تكون كلش irritating to the stomach. فا ال ال ibuprofen الدوز مالته إذا كان نريد نحصل على analgesic activity ميتين أربعمية ملغرام وإذا نريد نحصل على anti inflammatory action هي غالبا هذه نستفاد منها إذا كان patient عنده osteoarthritis or rheumatoid arthritis ثلاثمية إلى ستمية ملغرام طبعا أيضا side effect مالته هي GIT irritation لكن أقل مثل ما قلنا من الأسبرين عنده مشكلة إنه يسوي لنا drug interaction ويا الليثيوم الليثيوم طبعا هو drugs نستخدمه بال bipolar depression هذا راح بما انه هذا راح يمنع البروستاجلاندين سينثيسيس وهو حتى يصير بي اكسكريشن ليثيوم يحتاج الى بروستاجلاندين فبهذا راح يصير بي اكيوميليشن وبالتالي ليثيوم توكسيسيتي ايضا ممكن اجرافيت رينال دايس فانكشن وين بيبل اولسو تيك اي سي انهبيتر لهذا لازم شويه ناخذ حذرنا بالنسبة للأسبرين قلنا 600 إلى 900 ملغرام لكن هو مشكلته indigestion ممكن أيضا increase risk of bleeding خاصة إذا كان البيشنس يأخذ another drug that uh, uh, cause bleed increase bleeding tendency طبعا ما يصير نستخدمه بالpregnant women إلا ب, uh, طبعا إذا الطبيبة هي اللي وصفته يسوون ايضا بعض البيشنتس يعانون من ال... يصير عندهم هايبر سنسيتيفيتي تو اسبرين لايك كراشز اند ارتيكاريا لهذا لازم نتجنب نستخدمه بالبيشنتس وذ برونكوسبازم اند اسما اتاكس ايضا شود نوت بي يوز فور تشايلد طبعا هذا بالنسبه للاسبرين شود نوت بي يوز فور تشايلد اللي هو جوا 16 سنه لانه ممكن يسوي ريسك اوف ريس سندروم أيضا عندنا الكودايين and dihydrocodايين طبعا هما narcotic analgesics غالبا ما يجون وحدهم يجون in combination with other drugs like parastamol عندنا المثال على كودامول هو ممكن يكون 15 ملغرام يكون هو effective analgesic لكن هنا بالكودامول عندنا 8 ملغرام ممكن يكون أيضا associated with aspirin 
آه مشكلة طبعا سوينا constipation كسايد افكت حالة حال بقية الناركوتيك انالجيسيك should only be used in the children over 12 years uh, and uh, should not be used in breastfeeding mother عندنا الكافيين مثل عندنا موجود بالبنادول اكسرا وبالاكسدرين آه هذا آه الكافيين طبعا هو ستيمولنت آه اللي هو طبعا نستخدمه ك ويك فور فور برودوس ويك فولنس اند انكريز منتال اكتيفيتي الميكانيزم هو مو انالجيسك بحد ذاته لكن شافوا انه يزيد لنا ان انالجيسك اكتيفيتي طبعا البيشنت لازم ننصحه ما ياخذه قبل النوم لانه ممكن يسوي لنا عرق آه غالبا الانالجيسك تحت 30 50 ملي جرام بالتابلت الوحده من الكافيين عنده طبعا دايرتك افكت لهذا ممكن ايضا يسوي ازعاج بالالدرلي بيشنتس بالنسبه للسوماتريبتان سوماتريبتان هذا طبعا نستخدمه بالاكيوت اتاك اوف ميجرين نستخدم 50 ملي جرام تابلت از او تي سي دراج بالفور اكيوت ريليف اوف ميجرين طبعا راح يبدي ياخذها البيشنتس اول ما يحس بالاتاك مال ميجرين البين اجا ياخذ حبايه ممكن ياخذ حبايه ثانيه ورا ساعتين اذا شاف امبروفمنت من الحبايه الاولى لكن اذا ماكو اني امبروفمنت ماكو داعي ياخذ الجرعه الثانيه طبعا نستخدم البيشنتس بين 18 ل 65 سنه مثل ما قلنا تمام هذا ك OTC treatment بالنسبة لل contraindication somatriptan طبعا لازم ال caution people the three or more of the following cardiovascular risk factors should not be suitable for OTC somatriptan ال patient اللي عندهم مثل هاي risk factor لازم ما يأخذون somatriptan مثل men aged over 40 years Postmenopausal women, people with uh, hypercholesterolemia, regular smokers, adrenal obese people, <coughs> those with diabetes, or who have a family history, for example, the father, or the brother, who has an injection before the age of 55 years, or the mother or sister who has a heart attack or injection before the age of 65 years. Contraindication طبعا السوماتريبتان لازم نسأل قبل لا ننطي للبيشنس إذا كان عنده hypertension إذا كان عنده MI إذا كان عنده ischemic heart disease peripheral vascular disease coronal vasospasm باعتباره هو أذا أصلا يسوي نفازو constriction هو سبب المجرين هي فازو dilation فلهذا إحنا نحتاج يسوي نفازو constriction لهذا هذا ممكن يسوي لنا risk of death أيضا إذا كان البيشنس عنده hepatic or renal impairment epilepsy باعتباره history of seizure cerebral cerebral vascular accident لأنه ممكن يزيد لنا risk of seizure بعد عندنا ال fever few اللي هو أيضا ممكن نستخدمه ك prophylaxis for migraine طبعا هذا herb ماكو شي يثبت انه كلش effective لكن اكو بعض ال patients يستفادون من عنده ال side effects reported من عنده هي mouth ulceration like because of the tongue and tongue and abdominal colic. هذه طبعا هي أغلب النقاط بما يخص الهدك. أي سؤال طبعا تقدرون تراسلوني على ال Google Classroom أو على Telegram. أي سؤال يخص الموضوع. شكرا جزيلا.